നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ ടുവിന്റെ അണിയറയിൽ അന്തർ നാടകങ്ങൾ തുറന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ സാറിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം പറ്റുന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല ടാസ്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കൈ അബദ്ധങ്ങളാണ് അത് ചേട്ടൻ ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് രവി സാറിനുള്ള എതിരെയുള്ള ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം പരാതി ഇല്ലാതെ സോറി പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ വീണാനായർ ചെയ്തത് തികച്ചും ടാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഗുണ്ടായുസം അല്ലെ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്രമമാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടാസ്ക് കോടതി ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഗാർഡൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി റൂം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം വന്ന് അത് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാറിന്റെ ഉടുപ്പിന് അതായത് ടീഷർട്ടിന് പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് ഒച്ച വയ്ക്കുന്ന അഭിരാമി അഭിരാമി അമൃതയും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന്റെ കൈ വയ്യാത്ത കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പര അപ്പോഴും അവരും അവിടെ ചവിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ കൈ കൈ വയ്യാത്ത കൈ വിടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം ഇവർ ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൈകാരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാർ പൂളിൽ വരെ വീഴുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത അഭിരാമിയോടും അമൃതയോടും വളരെ മോശം ഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ വീണ നായർ സംസാരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും താഴത്തെ ലെവലിൽ അൺകൾച്ചേർഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ബിഗ് ബോസ് ഇത്രയും ലോകത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജുകൾ അല്ല അബ്യൂസ് ലാംഗ്വേജുകൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത്രയ്ക്കും തരംതാന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ വീണ സാറിനെ ശാരീരികമായിട്ട് ആക്രമിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് മോശം ഭാഷ തന്റെ എതിരാളികളോട് ഉപയോഗിച്ചു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആംഗ്യ ഭാഷകളും ചേഷ്ടകളും എന്താണ് സംസാര രീതികളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് അവരെ കൺഫഷൻ റൂമിലേക്ക് രണ്ട് പാർട്ടികളെയും കൺഫഷൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്നും വീണയുടെ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വാണിങ്ങൽ നിർത്തേണ്ട ഇഷ്യൂ അല്ല അതിനും മുകളിലാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ നിയമാവലിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനപ്പൂർവ്വം ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റിനെ അതായത് മനപ്പൂർവ്വം ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ ഉപദ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉപദ്രവിച്ച ആള് പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് വീണ സാറിന് പരാതി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നാടകങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും വില പോകാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആഴ്ച വീണ നായർ ഇതിന്റെ പേരിൽ എലിമിനേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന വീണ നായർ തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട് ആകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുക്രു ആണ് അപ്പം ഫുക്രു എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടാസ്കിന്റെ പേരിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്റെ എതിരാളിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫുക്രു പ്രത്യേകിച്ച് സാറിനെ വേറെ ആരെയും ഫുക്രു ആക്രമിച്ച് കാണുന്നില്ല ഷാജിയോ മഞ്ജുനയോ അല്ലെങ്കിൽ വീണയോ ആരെയും ഒന്നും ആക്രമിക്കാറില്ല നേരെ ആക്രമിക്കുന്നത് സാറിനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ മോർണിംഗ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സാറിന്റെ വിരൽ തല്ലി ഓടിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ സാറ് ഫുക്രുവിന്റെ മൈക്ക് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കള്ളപ്പരാധിയും കൂടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൺഫഷൻ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് മോർണിംഗ് കിട്ടുവാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും വിരൽ ഓടിയോ വരെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം കോടതി കഴിഞ്ഞു പോയപ്പം വഴി തടഞ്ഞു നിന്ന ഫുക്രുവിനെ സുജോ പിടിച്ചു മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഫുക്രു ചെയ്തത് എന്താണ് അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ട് ഫുക്രുവിന് യാതൊരു അപകടവും പറ്റിയില്ല ഫുക്രുവിന്റെ വിരൽ ഒടിയോ കാലിന് നീരുവരുവോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ചവിട്ടോ ഒന്നും സുജോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പുറത്തു പോയി സുജോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുക്രു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുജോയുടെ പുറകെ നടന്ന് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്താൽ സുജോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു മെന്റൽ ലെവൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് അതായത് ഇമോഷണൽ ലെവൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്
ഇത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുക്കുറുവിന് ലാലേട്ടൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാണിങ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഈ ആഴ്ചത്തെ എലിമിനേഷനിൽ വീണനായ പുറത്ത് പോകുമെന്നും പുക്കുറുവിന് നല്ല ശക്തമായിട്ട് വാണിങ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ബിഗ് ബോസ് നീതി കാണിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അണിയറയിലെ അന്തർനാടകങ്ങൾ തുടർന്നു നടന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന